കടേദാനപൂരം ജടാഭോഗിപൂരം കലാബിന്ദുതാരം വജേ ശൈവവീരം കരാരൂഢമോക്ഷം വിവദ്ഭംഗദക്ഷം ചലസാരസാക്ഷം പരാശക്തിപക്ഷം ശ്രുതാമത്യവൃക്ഷം സുരാരിദ്രുദക്ഷം പരാനന്ദപക്ഷം വജേ ശ്രീ ശിവാക്ഷം സദാശം സുരേശം സദാ പാതുമീശം നിദാനോദ്ഭവം ശാങ്കരപ്രേമകോശം ധൃതശ്രീ നിശേഷം ലസദ്ദന്തകോശം ചലച്ചൂലപാശം വജേ കൃത്തപാശം തദാനീകസന്തം സദാ ദാനബന്ധം ബുധശ്രീകരം ദം ഗജാസ്യം വിഭാന്തം കരാത്മീയദന്തം ത്രിലോകൈകബന്ധം സുമന്തം പരന്തം വജീകം ഭവന്തം ശിവപ്രേമ പിണ്ഡം വരം സ്വർണവണ്ണം ലസദ്ദന്തകണ്ഠം സദാനന്ദപൂർണം വിവർണ പ്രഭാസ്യം ധൃതസ്വർണഭാണ്ഡം ജലച്ചാരുശുണ്ടം പജീദന്തിതുണ്ടം ഭജീവിഷ്ടസന്തം 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 ജടാഹീന്ദ്രകുന്തം ഭജീവിഷ്ടസന്തം ഓം മഹാ ഗണപതി ഈം നമാം ജയ ഗണേശ ജയ ഗണേശ ജയ ഗണേശ ഭാഗിമാം ശ്രീ ഗണേശ ശ്രീ ഗണേശ ശ്രീ ഗണേശ രക്ഷമാം ജയ ഗണേശ ജയ ഗണേശ ജയ ഗണേശ ഭാഗിമാം ശ്രീ ഗണേശ ശ്രീ ഗണേശ ശ്രീ ഗണേശ രക്ഷമാം ആവർത്തിച്ച് അവർ ചൊല്ലിക്കൂ ജയ ഗണേശ ജയ ഗണേശ ജയ ഗണേശ ഭാഗിമാം ശ്രീ ഗണേശ ശ്രീ ഗണേശ ശ്രീ സർവവിഘ്നഹരം ദേവം സർവവിഘ്നവിവർജിതം സർവസിദ്ധിപ്രദാതാരം വന്ദേഹം ഗണനായകം ഓം ഏകദന്തായ വിത്മഹേ വക്രതുണ്ടായ ധീമഹേ തന്നോദന്തി പ്രചോദയാത്
విగ్రహం ప్రదర్శించే కలశ అభిషేకం ఇక్కడ నరంద పండితుడు ఇది భగవాన్ కర్ణాక రాక్షం అనుగ్రహం తేరుతుందని వెళ్ళి గురుగోజికి వేండి చరంగండి వేండ ఒదికంగా చేయడం ఈ అవసరత్తి ఎల్లా గురుదేవ భక్తన్మారు పడివారు ఉన్నారు శ్రీనారాయణ గురుదేవని ఇవిడ పరబ్రహ్మమూర్తి ఆయి సకల దేవతా స్వరూపమాయ ప్రత్యక్ష బ్రహ్మమాయి ప్రతిష్ఠించ గురుదేవే దివ్యమాయ సాన్నిధ్యం నేడియెడుతూ గురుదేవే కార్యక్రమం అనుగ్రహవం నాం ఇవిడ ప్రార్థికే విరోహం అనుగ్రహీత యువ ఉమాన్ పూర్ణ ప్రజాయదే ఎన్నాన అధ్యాత్మ శాస్త్రం తమ్మె ఉపదేశిక్కున్నద పండిపికిన్న గురువిన్న కర్ణాక డాక్షం కొండాన ఒరాల్క పూర్ణత కైవరికువాన్ సాధికిన్న గురుగారుణ్య విల్లంగి భూతగర్తరి మానుషర్క ఒరికెనం భవిక్కయిల్ల కర్మశుద్ధి ఉందిరు ఎన్నిగనే నమ్ముడ ఆప్తన్మారాయిరికన ఆచార్యన్మ పరమ్య వచ్చిటోడ పాడి వచ్చిన గురువిండె మహిళమాయ ప్రసాదం ఇల్లా ఎంగిల్ ఈ భూతగర్తరి ప్రపంచతరి మానుషర్క కర్మశుద్ధి ఉండాగిల్ల జీవిత విశుద్ధి కైవరికా సాధికిల్ల లౌకియో ఆధ్యాత్మికమాయ పురోగతి కరస్థమాకణమెంగిల్ గురువిన్న కరుణా కటాక్షమాన నిత్య నిదానమాయిరికున్నద ఎన్న ఎల్లవరూ ఓర్కేండద దైవే దృష్ణయ గురుస్తాద గురవ దృష్ణయ ఎన్న కష్టన ఈశ్వర విశ్వాసిగాయిరికన భక్తజనంగల నామరూపరహితమాయ నామమిల్లాత రూపమిల్లాత ఎన్నా ఈ ప్రపంచత్తిన മുഴുവൻ కారణభూతమాయిరికన ఆ పరమమాయ దైవ సత్యతే సాధారణకారాయ భక్తన్మార్క అరణ్య అనుభవించవన్ సాధికవే ఈశ్వరో రూపకరయ ప్రవిష్టో భగవాన్ ఇది ఈశ్వరన్ ప్రతి రూపత్తే ప్రాపించ భగవానాయి ప్రత్యక్ష దైవమాయి ప్రకాశించుక నా మనసిలాకేండ ఒక ప్రధానపెట్ట కార్యం దైవత్తిన నామమిల్ల దైవత్తిన రూపమిల్ల దైవం ఎల్లాయిడత్తం నిరంజిరికున్న పరం పొదుమ ఆ దైవత్ సాధారణకారి ఎంగనేయా మనసిలాకున్నద ఒక గురువులూడ ఎంగ ఇట గురువులూడ ఈశ్వరనే ప్రాపించ ఈశ్వర స్వరూపియాయిరికున్న గురువులూడ గురు ప్రత్యక్ష దైవతం గురు ప్రత్యక్షమాయ దైవమాయి ప్రకాశిస్తువే అప్పుడు నమ్మ పరంపరాగతమాయి ఆరోది ఆరాధించు పోందిరున్న దేవీదేవన్మారో దేవీదేవన్మారెల్లావరు తన్నే ఒరి గురుదేవే మహిళమాయిరికున్న స్వరూపత్తి నిలీనమాన వ్యాప్తమాన ఇది మనసిలాగా నామెల్లాం ఒరి ప్రార్థన చొల్లుబో ఆద్యం చొల్లున్నది గురుధ్యానమా 
എന്താണ് ഗുരുധ്യാനം എന്ന് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം ഓം ഗുരു ബ്രഹ്മ ഗുരു വിഷ്ണു ഗുരു ദേവോ മഹേശ്വര ഗുരു സാക്ഷാത് പരം ബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ ഗുരു ബ്രഹ്മാവാണ് ഗുരു വിഷ്ണുവാണ് ഗുരു മഹാദേവനായ ശിവനാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഗണപതിയും സുബ്രഹ്മണ്യം ലക്ഷ്മിയും പാർവതിയും സരസ്വതിയും എന്ന് വേണ്ട എല്ലാ ദേവീ ദേവന്മാരുടെയും മൂർത്ത രൂപമാണ് ഒരു സദ്ഗുരു ഒരു ജഗദ്ഗുരു നമ്മൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ സകല ദേവതാ സ്വരൂപമായ പ്രത്യക്ഷ ബ്രഹ്മമായി വേണം നാം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഗുരു സകല ദേവതാ സ്വരൂപമാണ് നമ്മൾ ഓരോരോ ദേവീ ദേവന്മാരെ പ്രത്യേകമായ സങ്കല്പങ്ങൾ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിജ്ഞങ്ങൾ അകറ്റുവാൻ ഒരു വിനായകൻ ഒരു ഗണപതി ഉണ്ടായിരിക്കണം വിദ്യ നൽകുവാൻ ഒരു സരസ്വതി ഉണ്ടായിരിക്കണം ധനം നൽകുവാൻ ഒരു ലക്ഷ്മി ദേവി ഉണ്ടാകണം നമ്മളെ എക്കാലവും സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തുവാൻ ഒരു മഹാവിഷ്ണു ഉണ്ടാകണം നമ്മെ എല്ലാറ്റിനെയും ലയിപ്പിച്ച് ബ്രഹ്മസത്യത്തിലേക്ക് പ്രാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ശിവൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെ വിവിധ ദേവീ ദേവന്മാർ ഉണ്ടാകണം അവരെ എല്ലാം തൊഴുത് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നത് സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ ഒരു വികാരമാണ് സങ്കല്പം പക്ഷെ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു ഗുരു എന്ന് പറയുമ്പോ ബ്രഹ്മനിഷ്ഠനായ ആ ഗുരുവിൽ എല്ലാ ദേവീ ദേവന്മാരെയും നമുക്ക് ദർശിക്കാവുന്നതാണ് കാരണം ദേവീ ദേവ ദർശനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ദേവീ ദേവ തലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് പരമമായ പരബ്രഹ്മ സത്തയെ പ്രാപിക്കുന്നതോടു കൂടിയാണ് ഒരാൾ ഒരു സദ്ഗുരുവായി ജഗദ്ഗുരു എല്ലാ ദേവീ ദേവന്മാരും പ്രസാദിച്ചാലും ഗുരുവിന്റെ പ്രസാദമില്ലെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും പൂർണ്ണമാവുകയില്ല അത് ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമാവില്ല തിരിച്ചു പറയുകയാണ് ദേവീ ദേവന്മാരെ ആരെയും പൂജിച്ചില്ല ഗുരുവിനെ മാത്രം പൂജിച്ചു ശിവനെയോ സുബ്രഹ്മണ്യനെയോ ഗുരുവായുധപ്പനെയോ ശബരിമല അയ്യപ്പനെയോ ഒരു ദേവീ ദേവന്മാരെയും പൂജിച്ചില്ല ഒരു ഗുരുവിനെ മാത്രമേ പൂജിച്ചുള്ളൂ എങ്കിൽ ആ ഗുരു ആ ഗുരുവിന്റെ പ്രസാദം മാത്രം ലഭിച്ചാൽ മതി അത് പൂർണ്ണം പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് ദേവീ ദേവന്മാർ എല്ലാവരും പ്രസാദിച്ചാലും ഗുരുവിന്റെ പ്രസാദം ഉണ്ടെങ്കിലേ പൂർണ്ണമാവൂ ദേവീ ദേവന്മാർ ആരും പ്രസാദിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഗുരു മാത്രം പ്രസാദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവേ ദുഷ്ട്രേ ഗുരു സ്ത്രാദ ഗുരു ദുഷ്ട്രേ കശ്ചന ദേവീ ദേവന്മാരെല്ലാം കോപിച്ചാൽ ഗുരു ഉണ്ടെങ്കിൽ നാം രക്ഷപ്പെട്ടു ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നാം അനുഗ്രഹീതരായി 
തിരിച്ച് ദേവിദേവന്മാര് ആരും പ്രസാദിച്ചില്ല ഒരു ഗുരു മാത്രം പ്രസാദിച്ചു എങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗുരുവരിയനായിരുന്നു എന്നുകൂടി നാം അറിയണം നമുക്ക് ഗുരുവിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്പമാത്രമായ അറിവേ ഉള്ളൂ പരിജ്ഞാനമേ ഉള്ളൂ ചെമ്പഴന്തിയിൽ മാളനാശാനും കുട്ടിയമ്മയ്ക്കും മകനായി ജനിച്ച് പിന്നെ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് വയസ്സായതോടു കൂടി ശ്രീനാരായണ ഗുരുവായി അരീപ്പുറത്ത് വന്ന് പ്രതിഷ്ഠ നടത്തി കേരളമെമ്പാടും കേരളത്തിന് വെളിയിൽ തമിഴ്നാട്ടിലും കർണാടകത്തിലും സിലോണിലും ഒക്കെയായി ക്ഷേത്രങ്ങളും മഠങ്ങളും ആശ്രമങ്ങളും എല്ലാം സ്ഥാപിച്ച് സാമൂഹിക പരിഷ്കരണവും സാമൂഹിക വിപ്ലവവും നിർവഹിച്ച് കന്നി അഞ്ചിന് ശിവഗിരിയിൽ വെച്ച് സമാധിയായ ഒരു ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പരിജ്ഞാനം പക്ഷെ സഹോദരങ്ങളെ ഞാനിവിടെ ഗുരുദേവന്റെ ദിവ്യമായ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിലുള്ള സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നത് ചെമ്പഴന്തിയിൽ അവതരിച്ച് അത്ഭുതാവഹമായ ജീവിതം ബാല്യകാലം മുതൽക്ക് തന്നെ നയിച്ച് കരയാതെ കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്ന ജനസമൂഹത്തിന് ശാന്തിയുടെ സമാധാനത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ എന്ന് തോന്നുമാറ് പ്രത്യക്ഷ ബ്രഹ്മം എന്ന് തോന്നുമാറ് അതിന്റെ വ്യക്തമായ സൂചന നൽകിക്കൊണ്ട് അതായത് കരയാതെ അവിടുന്ന് തിരുവവതാരം ചെയ്യും സംസ്കൃതത്തിലും മലയാളത്തിലും തമിഴിലും അന്യോന്യമായ പാണ്ഡിത്യം കരസ്ഥമാക്കി നാണു ആശാനായി മാറി കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ച് അധ്യാപക വൃത്തിയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ആ മഹാത്മാവിനെ അന്നത്തെ സമ്പ്രദായം അനുസരിച്ച് ദൃഢസ്ഥ ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ മാതാപിതാക്കൾ ഒരു ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും അവിടുന്ന് കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു എത്തിനോട്ടം പോലും നടത്താതെ സർവ്വതിനെയും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സർവസംഘ പരിത്യാഗിയായി മരുത്വാമലയിലെ പിള്ളത്തടം എന്നുള്ള ഗുഹയിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു അഞ്ചു വർഷക്കാലം ഗുരു മഹാ തപസ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനിടയിൽ ഗുരുവിന് നിങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദേവീലേവന്മാരുടെ പ്രത്യക്ഷമായ ദർശനം ലഭിച്ചത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും ദേവിയും സുബ്രഹ്മണ്യ ഭഗവാനും ദേവന്മാർക്കൊക്കെ ദേവനായ മഹാദേവനായ ശിവനും ഒക്കെ തന്നെയും ഗുരുവിന് ദർശനം നൽകി അവരുമായി താവാത്മ്യം പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഗുരുവിന്റെ സങ്കല്പം ദൈവമേ നിനക്ക് നീയും ഞാനും ഒന്നു തന്നെ എന്ന് കൈവരുന്നത് എന്നി എന്നി അധികനില്ല കാംക്ഷിത ഗുരുവിന്റെ പ്രാർത്ഥന ഇതാണ് ദൈവമേ നീയും ഞാനും ഒന്നായി തീരട്ടെ നിന്നെ കാണണമെന്നല്ല നിന്റെ വരൻ കിട്ടണമെന്നല്ല നിന്റെ അരി അനുഗ്രഹം കിട്ടണമെന്നല്ല ദൈവ കാരുണ്യം ലഭിക്കണമെന്നല്ല ഗുരുവിന്റെ പ്രാർത്ഥന ഗുരുവിന്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവമേ നീയും ഞാനും ഒന്നായി തീരണമേ ദൈവത്തിൽ വിജയം പ്രാപിച്ച് ദൈവം മാത്രമായി മാറണമേ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അനുഭവം ഗുരുവിന് വന്നു അതിന് നാം ആരായേണ്ടത് ഗുരുവിന്റെ ദിവ്യമായ ലക്ഷണങ്ങളെ ഒരു മഹാത്മാവിനെ നാം പ്രധാനമായും അറിയുന്നത് ആ മഹാത്മാവിന്റെ രചനകളിലൂടെ അവനെ ആഹാരമാക്കിയുള്ള സദ്ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ അയ്യായിരത്തിന് വർഷ വർഷം മുമ്പ് തിരുവവതാരം ചെയ്ത് ഒന്നാമതാരം എന്ന് ഭാഗവതാദി ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആ കൃഷ്ണനെ നാം അറിയുന്നത് 
ഭാഗവതമോ ഭഗവത്ഗീതയോ പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു ക്രൈസ്തവൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുന്നത് ബൈബിൾ വായിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു മുസ്ലിം അവരുടെ നബിയെ അറിയുന്നത് ഖുറാൻ വായിച്ചുകൊണ്ടാണ് നബിയുടെ ഹദീസുകൾ വായിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവരെ നാം അറിയണമെങ്കിൽ ഗുരുദേവൻ എഴുതിയ അറുപത്തി മൂന്നോളം വരുന്ന കൃതികൾ നാം വായിച്ചു പഠിച്ചേ തീരും അത് പഠിക്കാതെ നമുക്കൊരിക്കലും ഗുരുസ്വരൂപം കണ്ടെത്തുവാൻ ദർശിക്കുവാൻ അനുഭവിക്കുവാൻ നമുക്ക് ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല ഗുരുദേവന്റെ രചനകളിൽ ആത്മവിലാസം എന്നൊരു കൃതിയുണ്ട് അത് ഗദ്യത്തിലാണ് പദ്യമല്ല എല്ലാവരും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിൽ ഗുരു നമുക്ക് എഴുതി തന്നിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നോക്കി അത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യം എനിക്ക് സംശയമാണ് പല ആളുകളും പറയും ശ്രീനാരായണ ഗുരു സാമൂഹ്യ വിഷ്ണർത്താവാണ് സാമൂഹ്യ വിപ്ലവകാരിയാണ് സ്വാമി ആദ്യം ഒക്കെ അമ്പലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അവസാനം അമ്പലങ്ങളൊന്നും വേണ്ട പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു മഹാനാണെന്നാണ് പലരും ധരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഗുരു സ്വന്തം അനുഭവം ആത്മവിലാസം സ്വന്തം അനുഭവം അവിടുന്ന് പച്ച മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു നാം ഇതാ കാശിയും രാമേശ്വരവും കാണുന്നു തപസ്സിലിരുന്നുള്ള അനുഭവമാണ് തപസ്സിലിരുന്ന ഒരു മഹാത്മാവിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധ്യാന നിഷ്ഠ കൊണ്ട് അതീതമായ സ്മൃതി ഉണർന്ന് ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും അതെങ്ങനെ ഗുരു എഴുതിയിരിക്കുന്നു അധിക വിശാല മരുപ്രദേശമൊന്നായി നദി പെരുകുന്നതുപോലെ വന്ന് നാദം ശ്രുതികളിൽ വീണ് തുറക്കും അക്ഷിയെന്നും യഥമിയലും യതിവര്യനായുടേണം ശ്രീനാരായണ യതിവര്യൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരു പരമാംസൻ എങ്ങനെയായി അവിടുന്ന് തപസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മരുത്വാവലയിലെ പിള്ളത്തറം ഗുഹയിലിരുന്ന് തപസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരനുഭവത്തെ ഇവിടെ പറയുകയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് സങ്കല്പിക്കുക വലിയ ഒരു മരുഭൂമി ആ മരുഭൂമിയിലേക്ക് ആകാശത്തു നിന്നും ഒരു ഗംഗാനദി ഇങ്ങനെ പ്രവഹിക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഗംഗാനദി ആകാശത്ത് നിന്നും ഭൂമിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പതിക്കുന്നു ഒരു മരുഭൂമിയിൽ തന്നെ സങ്കല്പിക്കുക ഒരേ നിമിഷത്തിൽ ഒരു വലിയ മഹാനദി ഒരേപോലെ ഭൂമിയിൽ പതിച്ച് വ്യാപിച്ചാൽ എങ്ങനെയോ അതുപോലെ പരമമായ ബ്രഹ്മ സത്യം എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ വ്യാപ്തമാകുന്ന ദിവ്യാനുഭവമുണ്ടാകും നദി പെരുകുന്നത് പോലെ ആ സമയത്ത് നാദബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാര അനുഭവം ഉണ്ടാകും എന്താ നാദബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാര അനുഭവം ഗുരുദേവനൊരു ജ്ഞാനിയാണ് അതോടൊപ്പം യോഗിയുമായി യൗഗികമായ അനുഭവം ഉണ്ടാകും മൂലാഹാരത്തിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കുണ്ടലിനി എന്നുള്ള ശക്തി വിശേഷം ആറ് ആഹാരങ്ങൾ വഴി പ്രവഹിച്ച് സഹസ്രാരത്തിലെത്തി പരബ്രഹ്മവുമായി താളം പ്രാപിച്ച് പരബ്രഹ്മ സ്വരൂപിയായി തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ നാദബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാര അനുഭവമാണ് ജനനി നവരത്ന മഞ്ചരി എന്ന കൃതിയിൽ ഒന്നായ മാമതിയിൽ നിന്ന് ആയിരം ത്രിപുടി വന്ന് ആശു തന്മതി മറന്ന് അന്യാദിയിൽ പ്രിയം ഉയർന്ന ആളാം കടലിൽ ഒന്നായി വീണ് വരയും 
എന്നാശയം ഗതി വെറും നാട ഭൂമിയിൽ അമർന്ന് ആഭിരാമ പടരും ചിന്നാഭിയിൽ ത്രിപുണി എന്നാണ് അറും പടി പരന്നാളി നാദഭൂമിയിൽ അമർന്ന് നാദഭൂമികയിൽ അമർന്ന് അതായിരുന്ന അനുഭവ പരമ പലർക്കും സാധിക്കുന്നില്ല ഒരു പേടിയാണ് 
പക്ഷെ നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഭയക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ആരാണ് എന്ന് ഗുരുദേവനോട് ചോദിച്ചാൽ ഗുരു എന്താ ഉത്തരം പറയുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ഗുരുദേവന്റെ ബ്രഹ്മവിദ്യാ പഞ്ചകം എന്ന കൃതിയിൽ ശിഷ്യൻ ചോദിക്കുക അതെയോ ഗുരു ഞാനാരാ ഈ ലോകം എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടായി അതിന് ഉത്തരം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഗുരുദേവൻ ബ്രഹ്മവിദ്യാ പഞ്ചകം എഴുതിയത് ശിഷ്യനോട് ചോദിച്ചു ശിഷ്യൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ ആരാണ് പറഞ്ഞു തരൂ ഗുരു ഇപ്പൊ ഗുരുദേവൻ പറയാണ് പൊങ്കി ബ്രഹ്മ അല്ലയോ കുഞ്ഞെ അല്ലയോ ശിഷ്യനെ നീ ബ്രഹ്മമാണ് നീ ഈശ്വരനാണ് നമ്മള് ഭക്തന്മാര് ശിഷ്യന്മാര് അനുയായികൾ അവരെല്ലാം ഈശ്വര സ്വരൂപികളാണെന്ന് പറയുമ്പോ അത് പറഞ്ഞ ഗുരുദേവരാരായിരിക്കണം ദൈവത്തിന്റെയും ദൈവമായിരിക്കണം അത് ഗുരുദേവൻ വ്യക്തമായി നമ്മളെ ധരിപ്പിച്ചു അഴിയും തിരയും കാറ്റും ആഴവും പോലെ ഞങ്ങളും മായയും നിന്മഹിമയും നീയുമെന്നുള്ളിലാകണം മലയാളികൾ ചെയ്യുന്നത് നീയും എന്നുള്ളിലാകണം ആഴിയും തിരയും കാറ്റും വെള്ളവും സമുദ്ര ജലം എല്ലാം നമ്മുടെ ഉള്ളിലാകണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിച്ചാകാനായ അങ്ങനെയല്ല നീയും എന്നുള്ളിലാകണമെന്നല്ല നീയും എന്ന ഉള്ളിലാകണം എങ്ങനെ ഒരു സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും നുരയുണ്ടായി പറയുണ്ടായി തിരയുണ്ടായി കുമളയുണ്ടായി അതൊക്കെ എന്ത് പദാർത്ഥമാണ് വെള്ളം തന്നെ വെള്ളത്തിന്റെ രൂപാന്തരമാണ് തിരയും നുരയും പറയും കുമളയും എല്ലാം വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉറവായതാണ് വെള്ളം മാത്രം അതുപോലെയാണ് നാം എല്ലാവരും ആ ദൈവ സത്യത്തിൽ അമർന്ന് അത് മാത്രമായി കഴിയുന്നവരാണ് ഒരു മഹാത്മാ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉറക്കെ പറയുന്നു ഞാൻ ദൈവമാകും ആ മഹാത്മാവ് പിന്നെയും പറഞ്ഞു ഞാൻ മാത്രമല്ല നിങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപമാണ് ഞാൻ ദൈവമാണെന്നുള്ള സത്യം നല്ലവണ്ണം അനുഭവിച്ചറിയുന്നു നിങ്ങളാകട്ടെ അത് അനുഭവിച്ചറിയുന്നില്ല നിങ്ങളും ഞാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമത ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന് നമ്മളും തമ്മിലുള്ള യഥാർത്ഥ വ്യത്യാസം എന്താണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ സ്വയം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ് നാം ദൈവമാണ് എന്ന് തുടർന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു നാമോ നാമും ദൈവ ചൈതന്യം തന്നെയാണെങ്കിലും നമ്മളിലുള്ള ഇരുട്ട് കൊണ്ട് അജ്ഞാനം കൊണ്ട് അവിദ്യ കൊണ്ട് മായ കൊണ്ട് നാം ദൈവമാണ് എന്ന് അറിയുന്നില്ല ഗുരുദേവൻ നാമും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം അതാ ഗുരുദേവൻ ഞാൻ ദൈവമാണെന്ന് സമ്പൂർണം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ലോകനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥ ഭാവം എന്താണെന്ന് ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളും ഗുരുദേവനും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം നമ്മുടെ ഉള്ളിലും ദൈവ ചൈതന്യമുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ദൈവ ചൈതന്യമാണെന്നുള്ള സത്യം അറിയുന്നില്ല ഞാൻ കൃഷ്ണനാണ് ഞാൻ ഗോവിന്ദനാണ് ഞാൻ രാമകൃഷ്ണനാണ് ഞാൻ ദേവകയാണ് ഞാൻ സാവിത്രിയാണ് എന്നൊക്കെ ഓരോരോ പേരുകളോടുകൂടി നമ്മൾ സങ്കല്പം ചെയ്ത് കഴിയുന്നു പക്ഷെ ഗുരുവോ ഗുരു ദൈവത്തെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞ് സമൂഹ മധ്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ അവിടുന്ന് സ്വീകരിച്ച പേര് ശ്രീനാരായണ ഗുരു സ്വന്തമായി പേരെഴുതി ഒപ്പിടുമ്പോൾ നാരായണ ഗുരു എന്ന് എഴുതി ഒപ്പിടും അവിടുന്ന് പ്രാപിച്ച അവസ്ഥയെ വെളിവാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഈ നാരായണ ഗുരു എന്ന് എഴുതുന്നത് മാതാപിതാക്കൾ ഗുരുവിന് നാരായണൻ എന്ന് പേര് നൽകി നമുക്കെല്ലാം നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഒരു പേര് നൽകുന്നു 
ആ പേര് നാം ജീവിച്ച് മരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഗുരുദേവനാവട്ടെ നാരായണൻ എന്നുള്ള പേരാണ് ബാല്യകാലത്ത് ലഭിച്ചത് അവിടുന്ന് ഈശ്വരനെ സാക്ഷാത്കരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ നാരായണനെ ഗുരുദേവൻ ഉപേക്ഷിച്ചില്ല മറ്റുള്ള ഗുരുക്കന്മാർ അവരുടെ ഭൗതികമായ നാമം ഉപേക്ഷിക്കും അവിടെയും ഗുരുദേവനും അവരും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇപ്പൊ കൽക്കട്ടയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഗതാധരൻ ഈശ്വരനെ സാക്ഷാത്കരിച്ചപ്പോ ഗതാധരൻ എന്നുള്ള പേര് മാറ്റി ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ എന്ന് സ്വീകരിച്ചു സന്യാസം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ വിവേകാനന്ദൻ നരേന്ദ്രനാഥ ദത്തനായി ആ നരേന്ദ്രനാഥ ദത്തൻ വിവേകാനന്ദൻ എന്നുള്ള പേര് സ്വീകരിച്ചു കേരളത്തിലാണ് എങ്കിൽ കൊല്ലൂർ കുഞ്ഞു കൊല്ലൂരിലെ കുഞ്ഞൻ പിള്ള കൊല്ലൂർ കുഞ്ഞൻ പിള്ള കൊല്ലൂർ എന്നുള്ളത് കുടുംബ പേരാണ് ആ കൊല്ലൂർ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച കൊല്ലൂർ കുഞ്ഞം പിള്ള അദ്ദേഹം പഠിച്ചിരുന്ന കാലയളവിൽ സ്കൂളിലെ മോണിറ്ററാക്കിയപ്പോൾ ചട്ടമ്പി എന്നുള്ള പേരും കൂടെ അങ്ങനെ കൊല്ലൂർ കുഞ്ഞം പിള്ള ചട്ടമ്പിയായി ആ കൊഞ്ഞു ആ ചട്ടമ്പി ചട്ടമ്പി സ്വാമികളായി അറിയപ്പെട്ടു ദയാനന്ദ സരസ്വതി ഇങ്ങനെ ഓരോ മഹാത്മാക്കളും അവരുടെ ജീവിതത്തിന് ഈ സത്യസാക്ഷാത്കാരം നേടിയതിന്റെ പരിവ പരിണാമം പരിവർത്തനം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു പക്ഷെ ഗുരുദേവനാവട്ടെ അവിടുന്ന് സത്യസാക്ഷാത്കാരം നേടി ബ്രഹ്മമായി ദൈവമായി തീർന്നിട്ട് പുതിയ പേര് അവിടുന്ന് സ്വീകരിച്ചു നരേന്ദ്രൻ വിവേകാനന്ദനായി ഗതാധരൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണനായി അതുപോലെ പേര് മാറി മറ്റൊരു പേര് സ്വീകരിച്ചു എനിക്ക് ബാല്യകാലത്തൊരു പേരുണ്ടായിരുന്നു ശിവഗിരിയിൽ താമസിച്ച് പഠിച്ച കാലയളവിൽ ആ പേരോടു കൂടി ഞാൻ ജീവിച്ചു ഇപ്പൊ ഞാൻ സച്ചിദാനന്ദ സ്വാമിയാണ് അന്ന് ശിവഗിരി മഠാധിപതിയായ ഗീതാനന്ദ സ്വാമി എനിക്ക് സച്ചിദാനന്ദ സ്വാമി എന്നുള്ള പേര് ശിവഗിരിയിലുള്ള എല്ലാ സന്യാസിമാരും അതുപോലെ വീട്ടിൽ ജനിച്ച് ജീവിച്ചപ്പോൾ ലഭിച്ച പേര് മാറ്റി പുതിയ പേര് സ്വീകരിച്ചു ഓരോരോ സ്വാമിമാരെ അതുപോലെ ഒരു പരിണാമം അല്ല ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണ് നാരായണൻ എന്നുള്ള പദം തികച്ചും ദൈവീകമാണ് ദൈവത്തെ കുറിക്കുന്ന പദമാണ് നാരായണൻ നാരത്തിനയനമായവൻ നാരായണൻ നാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം എന്നർത്ഥം നാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവൻ എന്നർത്ഥം അയനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശ്രയം ജീവനാശ്രയമായത് യാതൊന്നുണ്ടോ അതാണ് നാരായണൻ നാരായണൻ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം അതാണ് ജീവനാശ്രയമായത് ജീവനാശ്രയമായത് എന്താണ് പരമാത്മാ ദൈവം നാരായണൻ എന്നുള്ള പദത്തിന് പരബ്രഹ്മം എന്നാണ് അർത്ഥം അതിനോട് ചേർന്ന ഗുരു എന്ത് ചെയ്തു ആ പരബ്രഹ്മമാണ് താനെന്ന് വ്യക്തമായി അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ ആ നാരായണൻ എന്നുള്ള പദം തന്നെ നിലനിർത്തിയിട്ട് അതോടൊപ്പം ഗുരു എന്നുകൂടി ചേർത്ത് അങ്ങനെയാണ് നാരായണ ഗുരു ശ്രീനാരായണ ഗുരുവായി പ്രകാശിക്കുന്നത് മറ്റ് പല ഗുരുക്കന്മാരുടെയും ജീവിതമെടുത്ത് പഠിക്കുമ്പോ ഭാരത ചരിത്രത്തിൽ ലോക ചരിത്രത്തിൽ പേരിനോടൊപ്പം ഗുരു എന്നുള്ള പദം സ്വയം ചേർത്ത മഹാത്മാവ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ മാത്രമാണ് പിന്നെ നമുക്കൊരു ഗുരുവിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഗുരു നാനാക്കിലാണ് 
ഗുരു നാനാക്ക എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്യായങ്ങൾ വിളിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ നാനാക്ക ഗുരു നാനാക്കായി മാറി അതുപോലെ അല്ല ഗുരു ഗുരുദേവൻ സ്വന്തമായി എഴുതി നാരായണൻ ഗുരു നാരായണൻ പരബ്രഹ്മം ആ പരബ്രഹ്മ സ്വരൂപമായിരിക്കുന്ന ഗുരുവാണ് ശ്രീ നാരായണൻ അങ്ങനെ ഗുരുദേവൻ പരബ്രഹ്മ സ്വരൂപമായിരിക്കുന്ന ഗുരു ആയിരിക്കുമ്പോ നമ്മള് ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ ശ്രീനാരായണ ഗുരു സ്വാമിയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു സ്വാമി ഒരു മഹാപുണ്യപുരുഷനായിരുന്നു ഒരു ആചാര്യനായിരുന്നു ഒരു ഗുരുവായിരുന്നു ദൈവത്തെ കാട്ടി തന്ന ആളായിരുന്നു ദൈവാംശയുള്ള ആളായിരുന്നു ഇതൊന്നും അല്ല ഗുരുദേവൻ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവാംശമുള്ള ആളോ ദൈവത്തെ കാട്ടി തന്നതോ ഒന്നും അല്ല അതിനെല്ലാം അതീതമായി സാക്ഷാൽ പരബ്രഹ്മ സത്തയായിരുന്നു ഗുരു സാക്ഷാൽ പരബ്രഹ്മ ഗുരു സാക്ഷാൽ പരബ്രഹ്മമായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ സങ്കല്പിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ദേവീ ദേവന്മാർക്കും അതീതം ഗുരുവായൂരപ്പനും ശബരിമല അയ്യപ്പനും തിരുവമ്പാടിയിലുള്ള കൃഷ്ണനും ഇവിടെ തിരുനക്കരയിലുള്ള മഹാദേവനും ഏറ്റുവാനൂരിലുള്ള മഹാദേവനും വൈക്കത്തപ്പനും ശരി ശബരിമലയിലെ ധർമ്മശാസ്ത്രാവിനും എന്ന് വേണ്ട നിങ്ങൾ പൂജിച്ച് ഇന്ന് ആരാധിക്കുന്ന എല്ലാ ദേവീ ദേവന്മാർക്കും ഉപരിയായി നിൽക്കുന്ന ആളാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു എന്നുള്ള സത്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും കൊച്ചു മക്കൾക്കും അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ മക്കളെയും കൊച്ചു മക്കളെയും ഇനി കണ്ണിൽ കണ്ട ദേവ ദേവീ ക്ഷേത്രങ്ങളെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച അമ്പലങ്ങളോടും ഓടി നടക്കുന്ന കാര്യം വിട്ടിട്ട് ഗുരു ബ്രഹ്മാവാണ് ഗുരു വിഷ്ണുവാണ് ഗുരു ശിവനാണ് ഗുരു സുബ്രഹ്മണ്യനാണ് ഗണപതിയാണ് ശാസ്ത്രാവാണ് എല്ലാ ദേവീ ദേവന്മാരുടെ ഒരു മൂർത്ത രൂപമായ പരബ്രഹ്മ സത്തയാണ് ആ പരബ്രഹ്മ സത്തയായിരിക്കുന്ന ഈ മഹാഗുരു ഈ കാണുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളിലുള്ള ദേവീ ദേവന്മാർക്കെല്ലാം ഉപരിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള മഹാഗുരുവിനെ ആരാധിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഓടി നടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതിന്റെ എല്ലാ മുഹൂർത്തമായ പരബ്രഹ്മ സത്തയായി ഭഗവാൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരു നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് ആ ശ്രീനാരായണ ഗുരു പരബ്രഹ്മം തന്നെ കുമാരനാശൻ എഴുതിയ ഗുരുദേവന്റെ ശിഷ്യനായ കുമാര മഹാകവി എഴുതി ഗുരോഹോ അനുഗ്രഹേനൈവ കിം ദുഷ്കരൻ കർമ്മ ഗുരോഹോ കൃപയ ഗുരുവിന്റെ കൃപാകടാക്ഷ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദുഷ്കരമായതൊന്നും ഗുരുവിന്റെ കൃപാകടാക്ഷം നേടുക എന്നതാണ് പരമപ്രധാനം അങ്ങനെ ഗുരുവിന്റെ കരുണാകടാക്ഷം നേടണമെങ്കിൽ എന്തു വേണം വയർ നിറച്ച് മീൻ വിറച്ച് തിന്നിട്ട് ഒന്ന് പൊടി കഴിഞ്ഞ് വന്നിരുന്നിട്ട് നാരായണ മൂർത്ത ഗുരു നാരായണ മൂർത്ത എന്ന് ചൊല്ലിയിട്ട് കാര്യമില്ല വൃതശുദ്ധിയോടുകൂടി ഗുരുദേവനെ അനിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കണം വൃതശുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കണം മത്സ്യവും മാംസവും മദ്യവും എല്ലാം നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കണം എനിക്ക് അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ കരുണാകടാക്ഷമാണ് അനുഗ്രഹമാണ് പ്രധാനം ആ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ അനുഗ്രഹം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഈ മത്സ്യവും മാംസവും മദ്യവും ഒന്നും ഇപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ട അത് നമുക്ക് പറയാം സാത്വികമായ സംസാരവും പെരുമാറ്റവും സാത്വികമായ ജീവിത ശൈലിയും സാത്വികമായ ആരാധനയുമായിരിക്കണം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ഗുരുദേവനെ സാത്വിക ഭാവത്തിൽ കണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ ധ്യാനിച്ച് ദിവസവും രാവിലെ ഗുരുദേവന്റെ നൂറ്റിയെട്ട് പുഷ്പങ്ങൾ ചൊല്ലി അർച്ചന നടത്തി 
അത് വീട്ടിൽ വെച്ച് നടത്താൻ പറ്റിയ അവസരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ദിവസവും ക്ഷേത്രത്തിൽ വരാൻ ഈ സന്നിധാനത്തിൽ ഈ ചുറ്റുവന്ന ആളുകൾക്കെല്ലാം ദിവസവും വന്ന് തൊഴിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം ദിവസവും വരാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം നിശ്ചയമായി വരണം വ്യാഴാഴ്ച ഗുരുവിന്റെ ദിവസമാണ് ഗുരുവാസര വ്യാഴാഴ്ചയെ പറയുന്നത് ഗുരുവാസരം എന്നാണ് സംസ്കൃതത്തിൽ എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും വന്ന് ദർശനം നടത്തണം ഞായറാഴ്ചകളിൽ ദർശനം നടത്താം അന്ന് കുടുംബയോഗങ്ങളെല്ലാം സംഘടിപ്പിക്കും പലർക്കും ഒക്കെ ഞായറാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവാഹവും അടിയന്തരവും മറ്റു പല പല കാര്യങ്ങളും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വ്യാഴാഴ്ച ഞായറാഴ്ച ഒക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഗുരുവാസരമായ വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം എല്ലാവരും ഈ ശാഖയിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾ ഒന്നിച്ചു കൊടുക്കും ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഭരിക്കാം ഞാൻ മുൻപ് ഇവിടെ മറിയപ്പള്ളി ശാഖയിൽ ദിവ്യ പ്രബോധനങ്ങളും ധ്യാനവും നടത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ അവരൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഞായറാഴ്ച തോറും രാവിലെ ഒരു മണിക്കൂർ നേരം ഗുരുദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്ന് ഭരിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കണം ക്രിസ്ത്യാനികളൊക്കെ അവരുടെ പള്ളിയിൽ പോകുന്നത് കാണുന്നില്ലേ മുസ്ലിങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ പള്ളിയിൽ പോകുന്നത് കാണുന്നില്ലേ ശ്രീനാരായണ ഭക്തന്മാർ അതുപോലെ ഞായറാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ ഏഴ് തൊട്ട് എട്ട് വരെ ഒരു മണിക്കൂർ നേരം ഗുരുദേവനെ വന്ന് ഭരിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈ ശാഖയിലുള്ള എല്ലാവരോടും ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇത് എല്ലാവർക്കും കാണുന്നുണ്ടോ അറിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഓൺലൈനായിട്ട് കാണാന് ഉള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും അത് എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ട് അറിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എങ്കിലും ഞാൻ എല്ലാവരെയും ധരിപ്പിക്കുന്നു ഞായറാഴ്ച ദിവസം രാവിലെ ഏഴ് തൊട്ട് എട്ട് വരെ ഒരു മണിക്കൂർ നേരെ ഇവിടെ വന്ന് മുഴുവൻ ആളുകൾ ഈ മണ്ഡപത്തിൽ ഇരുന്ന് വഹിക്കണം നമുക്ക് എന്താ നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നത് നേട്ടങ്ങൾ മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ നമുക്കൊരു ശ്രദ്ധയും ഉത്സാഹവും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭരിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കുമാരനാശൻ പറയുന്നു കിം ദുഷ്കരൻ കർമ്മ അങ്ങനെ വിശുദ്ധമായ മനസ്സോടുകൂടി ഗുരുദേവനെ ഭരിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദുഷ്കരമായതൊന്നും ഒരു പദ്യം ആശാന്റെ ഒരു പദ്യം കൂടി ചൊല്ലി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുക കുമാരനാശൻ മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് താൻ ആരാധിച്ച താൻ ഗുരുവായി സ്വീകരിച്ച തന്റെ വഴികാട്ടിയായ തന്റെ പരമ ഗുരുവും പരമ ദൈവവുമായ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ആരാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചു മഞ്ഞും ചരാചരവും അമ്പരവും ചമച്ച മിന്നും മഹാബുദിയിലെഴുതുന്ന മഹാപ്രഭാത്തെ നിന്നെ ജഗന്മയ പിന്നെ തിരഞ്ഞെടുവരെങ്ങനെ പാമരന്മാർ പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഗുരുദേവന്റെ വലിപ്പം എന്താണ് ഗുരുവിന്റെ മഹത്വം എന്താണെന്ന് കുമാരനാശാൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക മന്നും ചരാചരവും അമ്പരവും ചമച്ച് മന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമി ആകാശം ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ ചരാചരങ്ങൾ ഈ സൗരീകൃത ഘടകങ്ങൾ ഇതിനെയെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച് രക്ഷിച്ച് ആ ചൈതന്യമായിരിക്കുന്ന മഹാഗുരു പരമ ദൈവമായിരിക്കുന്ന ഗുരുദേവനാണ് ഈ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ച് രക്ഷിച്ച് നിലനിർത്തുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള മഹാഗുരു ജഗന്മയ ബുധന്മാർ പണ്ഡിതന്മാർ പോലും അങ്ങയെ അറിയുന്നില്ലല്ലോ നമ്മുടെ കൂടത്തിൽ കുറച്ച് പഠിപ്പും പത്രാസും ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകളുണ്ട് പത്ത് വയസ്സയും അല്പം പഠിപ്പും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഗുരുദേവന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് തൊഴുന്നതിന് പകരം നേരെ ഗുരുവായൂരിൽ പോയി തൊഴുത് ഏറ്റുമാനൂരിൽ പോയി തൊഴുതും ചോറ്റാരക്കരയിൽ പോകും കിട്ടുന്ന അമ്പലങ്ങളിൽ എല്ലാം പോകും സമീപത്തുള്ള ഗുരുദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകും പോകാൻ അവന് ആ 
അറിവില്ല വിവേകമില്ല അതിനുള്ള ബോധമില്ല ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെല്ലാം പോയി ഭരിച്ചാലേ ദൈവാനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകൂ എന്നുള്ള അറിവില്ലായി പിന്നെ ആശൻ പറയുകയാണ് അല്ലയോ ഗുരുദേവ അങ്ങയെ പണ്ഡിതന്മാർ പോലും അറിയുന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ തിരഞ്ഞെടുവെങ്ങനെ വാമരന്മാർ അറിവില്ലാത്തവരായ സാധുക്കൾ പിന്നെ പറയാനുണ്ടോ അവരുടെ കാര്യം അവരെങ്ങനെ ഗുരുവിനെ അറിയാനാണ് നമ്മളിൽ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും ഈ ഗുരുവിനെ അറിയാനുള്ള ആ അറിവ് വേണ്ട വേണ്ടെന്ന് ഇല്ലാത്തവരാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒരു വിമോചനം ഉണ്ടാകണം അതിന് ഗുരുവിന്റെ ജീവിതവും പ്രതിയും ചേർത്ത് വെച്ച് നന്നായി പഠിക്കണം നന്നായി പഠിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടും ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ വെച്ച് പൂജിച്ചിരുന്ന ഈ ദേവീദേവന്മാർക്ക് ഒപ്പമല്ല അതിനെല്ലാം ഉപരിയായി നിൽക്കുന്ന പരബ്രഹ്മ മൂർത്തിയാണ് ഗുരുദേവൻ എന്നുള്ള സത്യം വെളിപ്പെടുത്തും അങ്ങനെ സത്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ആളുകൾ തങ്ങളുടെ പൂജാറൂമിൽ ഗുരുദേവന്റെ ഒരു ചിത്രം മാത്രമേ വെക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങളിൽ പല ആളുകളും നിങ്ങളുടെ പൂജാ മുറിയിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ ഏതാണ്ട് ഇലക്ഷന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ക്യൂ നിൽക്കുന്ന മാതിരിയാണ് എത്ര ദേവീദേവങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ഉണ്ട് പൂജാ മുറിയിൽ പോയ വഴിക്ക് കെട്ടിവരെ എല്ലാം വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശിവനും സുബ്രഹ്മണ്യനും ഗണപതിയും ശാസ്താവും ലക്ഷ്മിയും പാർവതിയും എന്ന് വേണ്ട കണ്ണിക്കണ്ട ദേവീദേവന്മാരെ വഴിക്ക് പോയ സ്ഥലങ്ങളിൽ കെട്ടിയ ഫോട്ടോകളെല്ലാം വാങ്ങി വെക്കും ആ കൂട്ടത്തിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരു സ്വാമി നമ്മുടെ സ്വാമിയാണ് നമ്മുടെ സ്വാമിയുടെ കുറച്ച് ഫോട്ടോ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗുരുദേവന്റെ ഒരു ചെറിയ ഫോട്ടോ മൂലിക്കും ഇതാണ് പലരുടെയും ആരാധനാ സമ്പ്രദായം ഇതിനൊക്കെ മാറ്റം വരണം സഹോദരങ്ങളെ ഗുരുവിന്റെ ഒരു ചിത്രം മാത്രം വെച്ച് പൂജിച്ചാൽ നമുക്ക് പരപമാങ്ങളെ ഏകാഗ്രത ഉണ്ടാകും ഞാൻ ഈ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയുടെ പരമാഗ്രത ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലും സഞ്ചരിച്ച് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗുരുവിന്റെ ഫോട്ടോ മാത്രം വെച്ച് പൂജിക്കുന്ന ആളുകൾ ലക്ഷക്കണക്കിനുണ്ട് ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചിരിക്കും പിന്നീട് നിങ്ങളുടെ പൂജയ്ക്ക് നിങ്ങൾ മാറ്റം വരുത്തിയല്ലോ ഒരു മൂർത്തി മതി പൂജയ്ക്ക് ഏകാഗ്രതയാണ് പരമ പ്രധാനം പല മൂർത്തികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതിനെയാണ് സങ്കല്പിക്കേണ്ടത് ആരാധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇനി ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഗുരുദേവൻ ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം മനുഷ്യന് ദൈവം ഒന്ന് മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക ഒന്നിന്റെ തന്നെ ഒന്നിന്റെ തന്നെ രൂപാന്തരമാണ് പ്രതിബിംബങ്ങളാണ് മറ്റ് ദേവീ ദൈവ സങ്കല്പങ്ങൾ എന്നെല്ലാം പറയാം അപ്പോൾ ഒരു മൂർത്തിയെ വലിക്കുക ചിലപ്പോ ഇഷ്ടം ശിവനെ ശരി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ശിവനെ മാത്രം വലിക്കുക ചിലക്ക് ലക്ഷ്മിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലർക്ക് സരസ്വതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലർക്ക് കൃഷ്ണനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ രാമനെയാണ് സുബ്രഹ്മണ്യനെയാണ് ആരെങ്കിലും ഒരാളായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഇഷ്ടദേവം ഞാൻ അവിടെ പറയും ഈ പറഞ്ഞ ദേവീ ദേവന്മാരെക്കാൾ ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്നത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു അതുകൊണ്ട് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ഒരു ചിത്രം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പൂജാമുറി ആരാധന സമ്പൂർണ്ണം അത് ചെയ്യാനായിട്ട് പൂർണ്ണമായും ചെയ്യാൻ മനസ്സിന് അത്രയും ഉയർച്ച വന്നില്ലെങ്കിൽ ശരി ഗുരുദേവന്റെ അടുത്ത് വരത്തും ഒരു ശിവനെയോ ഒരു ശാരദയോ ഒക്കെ വെച്ചോളൂ സാധിക്കാത്ത മനസ്സുകൾ പൂർണ്ണമായും ദൈവ സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കിയവരെ സംബന്ധിച്ച് ഗുരുവിന്റെ ഒരു ചിത്രം മാത്രം അത് വേണ്ടവണ്ണം അറിയാത്ത ആളുകൾ പ്രതിമാസ അല്പബുദ്ധിയിനാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയും പ്രതിമകൾ വെച്ച് പൂജിക്കുന്നത് അല്പബുദ്ധികളാണ് അവർക്കാണ് ദേവീ ദേവ സങ്കല്പങ്ങൾ ശിവനെന്നും സുബ്രഹ്മണ്യനെന്നും ഗണപതിയെന്നും ഓരോ മൂർത്തികളായും ദൈവത്തെ സങ്കല്പിക്കുന്നു പരിപൂർണമായ അറിവിൽ എത്തിച്ചേരാത്ത ആളുകൾ ഒരു ഗുരുവിന്റെ ഫോട്ടോ വീടിന്റെ പുരാഭൂമിയുടെ മധ്യത്തിൽ വെച്ചിട്ട് 
ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ശിവനെയോ ഒരു ശാരദയോ സരസ്വതിയോ ഒരാളുടെ ഫോട്ടോ കൂടെ വെച്ചോളൂ രണ്ട് ഫോട്ടോ അങ്ങനെ മൂന്ന് ഫോട്ടോ വെച്ചോളൂ പക്ഷെ അതിൽ കൂടുതലാകാൻ കിട്ടുന്ന ഫോട്ടോകളെല്ലാം വെച്ച് പൂജിക്കുന്നതല്ല ആരാധന ഏകാഗ്രതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു മൂർത്തി മതി അത് വേണ്ടവണ്ണം ഉൾക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണമെന്ന് നിങ്ങളെ ഞാൻ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ പ്രദർശനം നടത്തിയപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കില്ല ചെമ്പനന്തിയിൽ ജനിച്ച് സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണവും സാമൂഹ്യ വിപ്ലവവും നടത്തിയ ഒരു ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടേയില്ല മറിച്ച് ചെമ്പഴന്തിയിൽ വന്ന് തിരുവവതാരം ചെയ്ത് അൽത്വാമലയിലെ അഞ്ചു വർഷത്തെ തപസ്സിലൂടെ ദേവിദേവ സാക്ഷാത്കാരം നേടി അതിനപ്പുറത്ത് ദൈവം മാത്രമായി പ്രകാശിക്കുന്നു എന്ന് അവിടുന്ന് ആത്മവിലാസം എന്ന കൃതിയിൽ എഴുതി വെച്ച ആ ദൈവത്തെ സകല ദേവതാ സ്വരൂപമായ ദൈവത്തെ ആണ് ഇവിടെ പ്രദർശിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഗുരുവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ദേവീകരന്മാരെയും സങ്കല്പിക്കാം അതിന് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ക്ഷേത്രങ്ങൾ തോറും ഓടണ്ട ഇവിടെ തന്നെ ഏത് മൂർത്തിയെയും സങ്കല്പിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പൂജിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആരാധിക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വൈദിക താന്ത്രിക കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയത് ശിവഗിരി മഠത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ തന്ത്രി ആയിരിക്കുന്നത് ശ്രീനാരായണ പ്രസാദ് ശ്രീനാരായണ പ്രസാദ് തന്ത്രികളാണ് കോട്ടയംകാരായ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അഭിമാനിക്കാം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും പോയ അജിമോൻ ചാന്തി അജിമോൻ ശിവഗിരിയിലെത്തി ഗുരുദേവനെ ഭരിച്ച് ബ്രഹ്മവിദ്യാലയത്തിൽ പഠിച്ച് വൈദികം പഠിച്ച് ഇപ്പോൾ ശ്രീനാരായണ പ്രസാദ് തന്ത്രികളായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു തന്ത്രി ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുണ്ടായി ആ തന്ത്രി ശിവഗിരിയിലെ തന്ത്രിയായി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്ന് പ്രതിഷ്ഠ നടത്തുന്നതിനുള്ള വൈദികമായ താന്ത്രികമായ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നടത്തിയിരുന്നു ഈ വൈദികന്മാര് ആരാധന ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായി ചൊല്ലുന്ന ഒരു പദ്യമുണ്ട് ഗുരുവിനെ നമസ്കരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഗണപതി തൊട്ടുള്ള ദേവന്മാരെ ഓർക്കുന്നത് ആദ്യം ഗുരുവിനെ സ്മരിച്ച് അവര് സങ്കല്പം ചെയ്യും എന്താണ് ആ സങ്കല്പം സകല ദേവതാ രൂപിണം സ്മരേത ശിരസി സംസകം തദഭിധാന പൂർവകം ഗുരും ഓം സഹസ്രതള പങ്കജെ സകല ശീത രശ്മി പ്രഭം സകല ദേവതാ രൂപിണം സ്മരേത ശിരസി ഹംസകം തദഭിധാന പൂർവകം ഗുരും സകല ദേവതാ സ്വരൂപമായിരിക്കുന്ന ഗുരുവിനെ നമിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹം തേടിയതിന് ശേഷമേ വൈദികൻ മറ്റൊരു പൂജയിലേക്ക് ഗണപതിയെ പൂജിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗണപതിയെ ഹോമിക്കാൻ പോലും ഗണപതി ഹോമം നടത്താൻ പോലും നമ്മുടെ നല്ലവരായ വൈദികന്മാർ ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാറ്റിനും അതീതമായി നിൽക്കുന്ന പരബ്രഹ്മ സത്തയാണ് ഗുരു ശങ്കരാചാര്യ പറയും അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവിനെ ബ്രഹ്മൈവ നാം ബ്രഹ്മവിത് ബ്രഹ്മത്തെ അറിഞ്ഞ ഗുരു എന്ന് പറയണ്ട ബ്രഹ്മം ദൈവം രൂപമെടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി സ സുരേന്ദ്ര വന്ദിത പദവും അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവിന്റെ പാദം തൊട്ട് ദേവീദേവന്മാർ നമസ്കരിക്കും സച്ചിദാനന്ദ സ്വാമി എഴുതിയിട്ടുള്ളതല്ല ശിവഗിരിയിലെ സന്യാസിമാരോ എസ്ഡിപി യോഗ നേതാക്കന്മാർ ആരും എഴുതിയതല്ല പത്ത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ച ശങ്കരാചാര്യർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ബ്രഹ്മത്തെ പ്രാപിച്ച് ബ്രഹ്മസ്വരൂപിയായ ഒരു പരമഗുരുവിൻ്റെ പാദം സ സുരേന്ദ്ര വന്ദിത പദവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൃപ്പാദത്തെ ദേവന്മാർ നമസ്കരിക്കും ആ ഒരു മഹോന്നതമായ സ്ഥാനത്താണ് ഗുരു ആ ഗുരുവിനെയാണ് നാം ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നത് സകല ദേവതാ സ്വരൂപമായ പ്രത്യക്ഷ ബ്രഹ്മമായി ആ ഗുരുവിനെ ഭരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ ഇതിൻ്റെ ഭാരവാഹികളായ ആളുകളോട് ഞാൻ ഇതിന് നിർദ്ദേശം കൂടി അറിയിക്കുന്നു 
ഇന്ന് തൊട്ട് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വിശേഷ പൂജയും ആരാധനയും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കാം കോവിഡ് കാലമാണ് കോവിഡ് കാലമായതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ കുടുംബക്കാർ അത് ശാഖായോഗം അതിന് നിശ്ചിതമായത് തുക സങ്കല്പിച്ചിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ കുടുംബക്കാർ മാത്രം മതി കോവിഡിൻ്റെ ആ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം പരിപാലിച്ചുകൊണ്ട് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പൂജ നടത്തും അവരവരുടെ പക്ക പിറന്നാൾ വരും മാസം തോറും വരുന്ന പിറന്നാൾ ആ പിറന്നാളിൽ ഞാൻ പൂജ നടത്തിയ മതിയാകും നാൽപ്പത്തൊന്നാം ദിവസം ഒരു വിശേഷാൽ ആരാധനയോട് കൂടി ഈ മണ്ഡല പൂജ അവസാനിപ്പിക്കും അത് ഭംഗിയായി ഗംഭീരമായി നിർവഹിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ ഗുരു പൂജയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം എല്ലാവരും ക്ഷേത്രത്തിന് മുമ്പിൽ രണ്ട് ലൈനായിട്ട് നിൽക്കുക ഗുരു പൂജയാണ് നമസ്കാരം
Thank you.
अम्बा सरस्वती अम्बा सरस्वती रक्षमा
அச்சலம் சர்வதி சாட்சி பூத்தம் ரீதம் சத்குரு தம் நம
की मी 